মনে হচ্ছে এখনই হাত দিয়ে ধরে নিয়ে আসতে পারবো পুরা সবুজ ধান খেত এর মধ্যে দিয়ে হাঁটছি আমরা এই জায়গাটার ভিউ খুব সুন্দর আমরা পেরেছি গুড মর্নিং নেপালের নতুন একটা ভিডিও শুরু করছি আমাদের রুমের বারান্দা থেকে আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন পাহাড় আর পোখারা সিটির একটা ভিউ সকাল সকাল উঠে আমরা সূর্যোদয় দেখলাম আমাদের রুমের বারান্দার ভিউটা অনেক সুন্দর ছিল উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাঝে মেঘ আটকানো এরকম দৃশ্য দেখলাম অন্য আরেক দিকে হচ্ছে পুরো পোখারা সিটি ভিউ দেখা যায় মেঘ পাহাড়ের এই চমৎকার দৃশ্য দেখে মনটাই ভালো হয়ে গেল ওয়েট করছি কখন হিমালয়ে সাদা পাহাড় উঁকি দিবে আকাশ আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হলে হয়তো আমরা সাদা পাহাড় দেখতে পারবো সাদা বরফের পাহাড় দেখা যাচ্ছে অনেক সুন্দর আর এত কাছে যে মনে হচ্ছে এখনই হাত দিয়ে ধরে নিয়ে আসতে পারবো ক্যামেরায় এতটা বোঝা যাচ্ছে না কারণ আকাশে সাদা পাহাড় গুলো সাদা বাট সামনা সামনে চোখে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে আর উপরে রোদ করে পাহাড়ের স্নো গুলো গোল্ডেন কালারে চকচক করতেছে আমাদের মতো আরো অনেকে ওয়েট করছে পাহাড় দেখার জন্য আমার পেছনে যে উঁচু পাহাড়ের একটা চূড়া দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে নেপালের ফেমাস সারাঙ্কোট পাহাড়ের চূড়া একটা ভিউ টাওয়ার দেখা যাচ্ছে যেখানে গতকালকে আমরা গিয়েছিলাম আমাদের নেপাল সিরিজের আগের এপিসোডটা দেখলে আপনারা জানেন তো এটা হচ্ছে আমাদের রুমের বারান্দার একদম বরাবর সোজা ওই চুরাটা তো আমরা পোখারায় এসে এই হোটেলে হচ্ছে টু নাইটস এর জন্য স্টে করেছিলাম এই হোটেল রিভিউটাও আপনাদের সাথে আগের ভিডিওতে শেয়ার করা হয় নাই আমরা যে হোটেলটায় ছিলাম এটার নাম হচ্ছে হোটেল মালা একদম লেক সাইডের সেন্টার এরিয়াতেই পরে তো আমরা সন্ধ্যার পরে পৌঁছে এখানে লেট চেক ইন করি আমাদের রুমটা ছিল ফোর্থ ফ্লোরে যেটার বারান্দা থেকে এত সুন্দর ভিউ এখন আপনাদেরকে একটা রুম ট্যুর দিয়ে দিই রুমে আসতেই সোফা সোফা থেকে বসে আপনি হিমালয়ের পাহাড় দেখতে পারবেন কপাল ভালো থাকলে আমরা দুই দিন থেকে ছিলাম গতকালকে দেখতে পারি নাই আজকে পেরেছি তো এটা আসলে লাগ আমাদের জন্য রুমে কমপ্লিমেন্টারি দেওয়া ছিল এই জিনিসগুলা সুন্দর ফুলের পাশে কফি ফ্রুটস এইসব দিয়ে একটা কমপ্লিমেন্টারি বক্স সাজানো এই সাইডে হচ্ছে ড্রেসিং টেবিল টি স্টেশন একটা ফ্রিজ তারপর হচ্ছে এই রুমের সবচেয়ে সুন্দর বিছানা এত সুন্দর করে ডেকোরেট করা এটা ছিল হচ্ছে হানিমুন স্যুট রুমে ঢুকার পরেই এই ডেকোরেশনটা দেখে মন ভালো হয়ে যায় এরকম ভাবে সাজানো যদিও বেডটা কিন্তু খুব বিশাল বড় এরকম বলা যায় না আরেকটা অ্যাট্রাক্টিভ পার্ট হচ্ছে ওয়াশরুম ওয়াশরুম অ্যাট্রাক্টিভ না মানে বাচ্চা বাচ্চে বাচ্চা থেকে সোজা হচ্ছে মাউন্টেন ভিউ দেখা যায় গ্লাস করা এই গ্লাসটা হচ্ছে বারান্দার গ্লাসের সাথে একদম বরাবর সো ওয়াশরুম থেকে মাউন্টেন ভিউ এইটা যো টয়লেটরিজ যা যা দরকার সব তো দেওয়াই যথেষ্ট পরিমাণে ক্লিন আলমারি খোলাতে অটো এটার ভিতর লাইট জ্বলে গেল পাত্র দেওয়া আরেকটা ফ্যাসিলিটি হচ্ছে এই হোটেলের রুফটপ সুইমিং পুল যেখানে আমরা গতকালকে অনেক রিল্যাক্সিং কিছু টাইম স্পেন্ড করেছি বেশ ভালো লাগছিল সুইমিং পুলটা তো সুন্দরই রুফটপ পুল হওয়াতে যেহেতু ছাদটা ওপেন থাকে সো ছাদে গিয়ে অনেক সুন্দর সিনারি দেখা যায় পোখারার তো পোখারা এসে এই ধরনের একটা রুম স্টে করতে কীরকম কস্ট পড়ে সেটা বলি আমরা আসার আগে প্রি বুক করে এসেছিলাম এগোডা ডট কম থেকে কস্ট পড়েছিল পঞ্চাশ ডলার এটা হচ্ছে আমাদের স্যুট ক্যাটাগরির রুম ছিল সো একটু বেশি একটু কম খরচে ডিলাক্স রুমও ছিল ডিফারেন্সটা হচ্ছে এরকম ডেকোরেশন থাকে না আর রুম সাইজ একটু ছোট হয় ভিউ এরকম নাও থাকতে পারে আমাদের এই স্যুট রুমটা বুক করার পিছনে প্রায়োরিটি কিন্তু এটাই ছিল যাতে আমরা একটু হাই ফ্লোরে রুম পাই প্লাস এরকম মাউন্টেন ভিউ সহ ব্যালকনি পাই সেটাই পেয়েছি এবং আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ দেখি যে একটা চূড়া জাস্ট ভিজিবল হচ্ছে এই মোমেন্টগুলার অনুভূতি না একটু অন্যরকম মানে হঠাৎ করে এত খুশি হয়ে যায় যে ওই দেখো সাদা পাহাড় বের হচ্ছে একটা চূড়া আশেপাশে কিছু নাই সো আমরা রেডি হয়ে বের হলাম একটু ঘুরতে বের হবো এটা হচ্ছে এই হোটেলের রেস্টুরেন্টের লবি খুবই সুন্দর মানে ওদের লবিটা অনেকটা ড্রয়িং রুমের মতো সাজানো সো রেডি বের হলে এই জায়গাটা অনেক সুন্দর বেশিরভাগ হোটেলের সামনেই দেখলাম এরকম এত ফুল দিয়ে সুন্দর সাজানো শৌখিন হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা নাইস 
এখানে ট্যাক্সি খুবই অ্যাভেলেবল মানে বের হলে রাস্তায় রাস্তায় একটু পরপর দাঁড়ায় জিজ্ঞেস করে কোথাও যাব কি না ট্যাক্সি লাগবে কি না সো ইজি ট্যাক্সি নিয়ে ঘোরা এছাড়া চাইলে আপনার বাইক ভাড়া করে ঘুরতে পারবেন বাট আমি বাইক ভয় পাই এজন্য আমরা নেই না এখানে পাহাড়ি রাস্তা একটু বেশি খারাপ মানে পাঠাও কাজ করে না কিন্তু ইন ড্রাইভ নামে একটা অ্যাপ আছে ওটা কাজ করে সেটা দিয়ে আপনি পোকারে আশেপাশে এরিয়াগুলো ঘুরতে পারবেন অ্যাপে কল করে আর আজকে আমরা নীল নীল ম্যাচিং করে বের হয়েছি সুন্দর লাগছে আমাদের थार्टी मिस करब पोखर और स्ट्रीटे हाँटाहाटी ओरा मैचिंग मत नील नील ओरा सबुज सबुज यिंग स्ट्रीटे ना अने के हाटे अनेक फरेंार कपल देखल मैं शुद्ध कपल ना अने के सब हाटे आशेपाशे सिनारी इनजय कर सो ये जिनटा मिल पाई साथ मत अने जिनटा खूब इनजय करी एक जगह टूरे आसले अपन कार कार रखम हेटे हेटे घुरे बेड़ाते भलो लगे कमेंटे जान सो सदमान हे गाड़ी ठीक कर मैं टैक्सि रिजार्व करते आज के हमारे प्लान हमें आप सारा दिन कैकटी स्पटे घुरे बेड़ो गतकाल के जगह देखते पर दर्शन स्थान आगू देखो पहाड़े घर छोट शहर जे पथ धर चारपाशे प्रकृत अपरूप सौंदर्य देखते देखते जाहाड़े स्थानीय घर बाड़ी जीवन जात्रा सम्पर्क धारणा पाव जाए सब मिले जार्नी टाइम एकदम ही बोर लागे ना खबर दोकान मानु <laughs> दार्जिलिंग जतटा कष्ट भेबेल सीढ़ी गुलाबर खुब बस उचु सीढ़ी ना तो कष्ट कम है नर्मल रास्तार मध्य उचु नमस्ते कारो साथ देखा हम प्रथम हेलो नमस्ते बाच्चा गुला खूब किऊट कर फ्रेंडलि इन्हे एक लाइन धरे अनेक दोकान ओ दिखे जे मंदिर टा देखा जाटा जेते हे रास्ता दिए और ऊपर उठच सबाई अर्गानिक कफि रोस्टिंग अर्गानिक कफि जैगा हाटले कफिर जो स्मेल एकदम फ्रेश कफिर एक सुगन्ध गफि ग कैमरा 
আমার পেছনে এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড পিস প্যাগোটার গেট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শান্তির প্রতীক হিসেবে জাপানিজরা সারা বিশ্বে প্রায় আশিটার মতো ওয়ার্ল্ড পিস প্যাগোটা নির্মাণ করেছিল এটা হচ্ছে তার মধ্যে একটা এর আগে হচ্ছে আমাদের দার্জিলিং এ একটা পিস প্যাগোটা দেখা হয়েছিল আজকে হচ্ছে পোখার একটা দেখতে আসলাম এন্ট্রেন্স ডোনেশন বক্স এখানে কোনো এন্ট্রি ফি নাই বাট কেউ চাইলে ডোনেশন দিতে পারে এরকম এখানে হচ্ছে কথা বলাও নিষেধ একদম উপরে হচ্ছে একটা বুদ্ধ মূর্তি ওখানে হচ্ছে ধর্মীয় উপাসনা করে অনেকে উপরে উঠে ওইদিকে হচ্ছে ভিডিও স্ট্রিক্টলি নিষেধ আর জুতা খুলে উপরে যেতে হয় উপরে আর যাচ্ছি না এখান থেকে দেখে গেলাম চারপাশে শুনশান নিরবতা নো জাম্পিং এখান থেকে কেউ জাম্পও করে নাকি আমি একটু চুপ থাকি যা শুনেন মানে এত জোরে একটা পোকার আওয়াজ হচ্ছে পাহাড়ি পোকা ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেছি না এই পয়েন্টটা এত সুন্দর এখান থেকে পোখার এয়ারপোর্ট একদম ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে আর বাম পাশে হচ্ছে লেক এয়ারপোর্টের সামনে নেপালের পতাকা লাগানো এখান থেকে যে ভিউটা দেখতেছে এটা আসলে কখনো ভুলার মতো না মানে এত সুন্দর শহরের একটা সিনারি আগে দেখছি বলে মনে পড়তেছে না এত উপর থেকে প্লাস ওপেন তো এখন আমরা হচ্ছে রেস্টুরেন্টে বসব এখানে লাইন ধরে অনেকগুলা ক্যাফে যেগুলা থেকে প্রত্যেকটা থেকে অনেক সুন্দর ভিউ মানে এমন একটা অবস্থা হয়ে যায় যে কোনটা রেখে কোনটাতে বসব এরকম তো একদম কর্নারের যেটা সেটাতে হয়তো ভিউ সুন্দর হবে এটার নাম হচ্ছে ক্যাফে এলিট দেখতে দেখতে হারাই গেছি ভিউয়ের মধ্যে একদম কর্নারে সিট পেয়েছি লাকিলি বাকি সবই কিন্তু ভরা এখান থেকে আমরা এটা অর্ডার করলাম পাঁচশো রুপি হচ্ছে ব্রেকফাস্ট সেট মিল প্রাইস মোটামুটি রিজনেবলই বলা যায় কারণ এরকম ভিউ সহ রেস্টুরেন্টের প্রাইস তো একটু বেশি হতেই পারে অর্গ্যানিক কফি এমনিতে দেখলাম একশো ত্রিশ বা একশো পঞ্চাশ রুপি এক একটা দোকানে এটা হচ্ছে ব্রেকফাস্ট সেটের মধ্যে ইনক্লুডেড কেমন বেশি করা আচ্ছা আমি চিনি দিতে ভুলে গেছি এই জন্য একটু বেশি করা লাগছে ভুলে গেছি এটা আমি হচ্ছে খাওয়ার পরে চেয়েছিলাম কিন্তু ওনারা বুঝতে পারে নাই কফিটা আগে সার্ভ করে ব্রেকফাস্টে হুম পারফেক্ট পোখারায় আসলে এটা একটা মাস্ট ভিজিট প্লেস মানে এই জায়গায় আসলে একটা শান্তি শান্তি লাগে এই ভিউ পয়েন্টটা থেকে আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন সারাঙ্কোট পাহাড়ের চূড়া ওই যে সারাঙ্কোটের ভিউটা আর দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে সকালবেলা আমাদের রিসোর্টের বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছিল আর এখন হচ্ছে এই ভিউ পয়েন্ট থেকে তো ব্রেকফাস্ট প্ল্যাটারের মধ্যে আছে হচ্ছে ডিম ভাজি আর তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে আলু আলু ভেজে দিছে এরকম বাটার আর জেলি আর অ্যাপেল জুস কয়েকটা ফ্লেভার ছিল অ্যাপেল জুসটা নিলাম এটা ছিল আমাদের বেস্ট ব্রেকফাস্ট ডেট এভার বুঝছ কি কারণে হোটেলের সাথে ব্রেকফাস্ট নেই নাই এরকম জায়গায় ব্রেকফাস্ট করার জন্য তো আমরা এখন আরেকটা জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা দিব একটু রোদে পুড়ে আমরা একটু কালো হয়ে গেছি মনে হচ্ছে কত কষ্ট করে আপনাদের জন্য ভিডিও বানাচ্ছি ভিডিও করছি ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না গাড়ি চলে আসছে সো এইসব ট্যুরে ডিহাইড্রেশন যেন না হয়ে যায় পানির বোতল সাথে রাখবেন বেশি বেশি পানি খাবেন আর রোদে পুড়ে যাওয়া অ্যাভয়েড করতে সানস্ক্রিন দিবেন ছাতা বা টুপি সাথে রাখতে পারেন আমরা এখন পাহাড় থেকে নিচে নেমে একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি বাসাগুলো এত সুন্দর আর সবার বাসার সামনেই নিজেদের ধান খেত আশেপাশে এরিয়ার সব কিছুই অনেক পরিষ্কার আমরা এখন যে স্পটটায় যাচ্ছি এটাই হচ্ছে ট্যাক্সি একটু আগে নামায় দেয় রাস্তা একটু খারাপ তো ট্রাক্টর চলে এসব রাস্তায় আমরা হাঁটার ডিসিশন নিলাম সামনে একদম সবুজ পাহাড় হ্যাঙ্গিং ব্রিজ ফুল বান ভাই ফুল ব্রিজ আতি আবালি কাতি নাজি ব্রিজটা খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারটা ও থ্রিলিং দেখাও যাচ্ছে না এখানে সামনে আদৌ কি কিছু আছে সবুজ পাহাড়ের সামনে পুরো সবুজ ধান ক্ষেত এর মধ্যে দিয়ে হাঁটছি আমরা ফাইনালি ব্রিজে দেখা পেলাম তো আমরা প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট হাঁটাহাটি করে মানে হাঁটাটা কষ্ট না ব্যাপার হচ্ছে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম খুঁজে পাবো কি না খুঁজে পাচ্ছিল না কারণ এত ধান ক্ষেত মানে আমরা হারাই গেছি ধান খেতে ড্রাইভার একটু আগে নামায় দেয় বিপদে পড়ে গেছি তো এখন হচ্ছে যাই হোক বহু প্রতীক্ষিত হ্যাঙ্গিং ব্রিজে পা দিতে পারছি আল্লাহ কি বিশাল দেখে ভয় লাগতেছে 
কাছের থেকে দেখে কেমন জানি ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে আমরা কোথায় যেন দেখছিলাম এর আগে সিকিমে ওইটার সাথে এটার কোন মিল নাই এটা অন্যরকম ওরে নিচে কি পানির আওয়াজ ওই দেখো কতগুলা ঝর্ণা অনেক ঝর্ণা নিচে নদী পুরা পানির স্রোতের সাউন্ড অনেক জোরে হোয়াট এ ভিউ সারা জীবন মনে রাখবো এরকম একটা জায়গা মানে আজব ব্যাপার হচ্ছে এদিক দিয়ে বাইক যায় সাইডো সাইডো ও মা গো এইদিক দিয়ে বাইক যাবে আমি কই যাব मानुष्ठ एकत्र ब्रीज ओई पास ग्राम आज पिछने ग्राम ग्रामे मानुषरा रास्ता पारापार कर गुगल मैपे लोकेशन लिंक डेस्क्रिपने হাঁটতে হাঁটতে যেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলাম মানে অপরূপ সৌন্দর্য সবুজ আর সবুজ চারপাশে তাকায় শুধু সবুজ অসাধারণ ছিল এটা নর্মালি ট্রাভেল এজেন্সিরা যেটা করে ডে টুরে আসলে ওয়ার্ল্ড পিস প্যাগোডার পরে হচ্ছে ডেভিস ফল তারপর গুপ্তেশ্বর কেভ আরও কয়েকটা টেম্পল মিলায় একটা ডে ট্রিপ করে বাট আমরা হচ্ছে কোনো এজেন্সির মাধ্যমে আসি নাই নিজেরা নিজেদের চয়েসে হচ্ছে এই প্লেসটা আমাদের ট্যুর প্ল্যানে রেখেছিলাম এবং আমি খুশি থ্যাংক ইউ আমাকে খুঁজে বের করে দেওয়ার জন্য একটা হাই ফাইভ আমরা পেরেছি এই জায়গা না আসলে আবার আপনারা এইসব জিনিস দেখতে পারবেন না গ্রামীণ পরিবেশ হ্যাঁ গ্রাম দেখতে দেখতে আসলাম তারপর দুইটা গ্রাম কিভাবে পারাপার করে ওই অভিজ্ঞতাটা নিলাম একদম ইউনিক টাইপ এক্সপেরিয়েন্স তো এই যে আমাদের ট্যাক্সি আমাদেরকে ফলো করে কাছে চলে আসছে বাট নামাই দেওয়ার সময় এখানে নামাই দেয় নাই উনি একটু ভয় পাচ্ছিল প্রথম দিকে উনি নিজেই হয়তো চিনে না ভয় পাচ্ছিল আমরা ম্যাপ দেখে চলে আসছি এখানে ছোট ছোট দুইটা ঝর্ণা এই হচ্ছে গাড়ি আর আমরা হেঁটে হচ্ছে ওই দিকে ব্রিজটা ছিল লেক সাইড এরিয়ায় শুধু বাইক আর বাইক বাইকের পার্কিংয়ের লাইন আর শেষ হয় না এখন আমরা কোথায় আছি দেখে কি মনে হচ্ছে হ্যাঁ আমরা এখন আছি নেপালের এমন একটা রেস্টুরেন্টে যেটা হচ্ছে স্যান্তোরিনি থিমে বানানো মানে আপনি যদি গ্রিসের স্যান্তোরিনি ফিলটা নেপালে এসে পেতে চান সেটা হচ্ছে মিনি ভাবে অল্প ছোট জায়গায় মিনি স্যান্তোরিনি বলা যায় পোখারা লেক সাইডে একটা সুন্দর রেস্টুরেন্ট যার নাম হচ্ছে সানডাউন বাই কারমা তো আমরা হচ্ছে সকালে কয়েকটা ট্যুরিস্ট প্লেস ঘুরে তারপর এখানে চলে আসলাম জায়গাটায় এসেই আমার মনটা ভালো হয়ে গেছে এরকম ছোট খাটো তিনতলা বলা যায় আমি এখন আছি দোতালায় তো চলেন আপনাদেরকে পুরো জায়গাটা ঘুরে দেখাই ও এখানে হচ্ছে এই যে এই ধরনের ফুলগুলাই বেশি ক্যাফের এই জায়গাটার ভিউ খুব সুন্দর জানালাগুলো তো অনেক সুন্দর এই পাশে হচ্ছে বার আসলে অনেক সুন্দর জায়গাটার অনেক যত্ন করে বানাইছে ওয়েলকাম এখানে হচ্ছে রুফটপ পুল দেখি ও অনেক সুন্দর পুল टुरुरी पहाड़ी रास्ता उठे गेसा 
আমার পিছনে পাহাড়ি রাস্তা তোমার পিছনে লে দুইজনেই ভিউ পাচ্ছি কিন্তু আমার এটা বেশি ভালো লাগতেছে গাড়ি আসা যাওয়া করতেছে এতক্ষণ আমরা শুধু পাহাড়ের ভিউ দেখছিলাম নেপালে তো আর পাহাড়ি এরিয়ায় তো আমরা বিচ দেখতে পারতেছি না সো হঠাৎ করে এখানে এসে এত পানি দেখে মনটা ভালো লাগতেছে আর একটা মজার ব্যাপার কি আমরা যখন আসি আসার পথে দেখি অনেকগুলো বিচ রেস্টুরেন্ট লেখা মানে রেস্টুরেন্টের নামই বিচ দিয়ে শুরু দেখে মজা লাগে এই জায়গাটাকে ওরা বিচ বলে আরে নেপালিদের বিচ আমি না পোখারা লেক যে এত বড় এটা জানতাম না আসার আগে এক্সপেক্ট করে আসছি যতটুকুতে নৌকা চড়ে পোখার লেক হয় ততটুকুই এই সাইডে আসলে মানে এই সাইডে অনেক রেস্টুরেন্ট রিসর্ট অনেক কিছু আছে সো এই দিকের প্লেসটায় আসলে হচ্ছে আপনার কাছে আবার অন্য রকম একটা ভাইব লাগবে গাড়ি যখন ঘুরে ঘুরে আসে তখন আসলে ডিসটেন্সটা বোঝা যায় খাবারের মধ্যে অর্ডার দিয়েছি হচ্ছে এগ অ্যান্ড ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস অনেক পরিমাণে দিছে আর যেটা দুইজন শেয়ার করে ইজিলি খাওয়া যাবে তারপর এটা হচ্ছে সাদমানের বহুল প্রতীক্ষিত ঝোল মোমো নামই ঝোল মানে সে আসার আগে থেকে বলতেছে নেপালে এসে আমি ঝোল মোমো খাবো কোথাও খুঁজে পায় না ফাইনালি এখানে এসে পাওয়া গেছে ভেজ মোমো বাট ঝোলে ডুবানো থাকে আর এটা হচ্ছে একটা অনিয়ন রিং সাথে হচ্ছে মেয়োনেস আর সস দেওয়া ঝোলে ডুবানো মোমো ও দেখি আমার সোজা বাংলার কথায় লোল পড়তেছে পারফেক্ট পুরাই ঝোলটা হালকা স্পাইসি এতটা স্পাইসি না ততটা লাগে দেখতে অনেক মজা আর সসটার মধ্যে টমেটো ফ্লেভার রয়েছে দেখে মনে হচ্ছে একটু কম ভাজা তাই না মানে কালারটা একটু লাইট নর্মালি তো একটু ডিপ হয় ফ্রাই কালারটা অনেক ক্রিসপি ফ্রাইড রাইসটা না অয়েলি না একদম ঝরঝরা ফ্রাইড রাইস যেরকমটা আমার পছন্দ একদম পারফেক্ট ফ্রাইড রাইসের সাথে যেই সসটা দেওয়া এটা এত স্পাইসি মানে এত পরিমাণে ডিম আর ভেজিটেবল দেওয়া মানে এই সসটা দিয়ে খালি ফ্রাইড রাইস খাওয়া যাচ্ছে এরকম অনিয়ন রিংটা ঝোলে ডুবে খেতে আরো বেশি মজা লাগতো সসের থেকে এখানে প্রাইস কিন্তু রিজনেবল আমরা এত কিছু খাওয়ার পরে টোটাল বিল আসছে মাত্র তেরোশো পঁয়ষট্টি রুপি মানে আমাদের বাংলাদেশে টাকা টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাবো ফিফটিন পারসেন্ট এখানে ওনাদের বাইক ধোয়া লাগছে কেন ধোয়া উঠতেছে কেন আমরা সকাল বেলা যেখানে গিয়েছিলাম পোখারা হচ্ছে পাহাড়ে ঘেরা ছোট একটা জায়গা পাহাড়ের এক পাশ থেকে আরেক পাশে স্পট গুলো বারবার দেখা যায় ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা খুব সুন্দর একটা জায়গায় আমরা এখন সানসেট দেখব সুন্দর শান্ত লেকের পানি সামনে হচ্ছে উঁচু উঁচু পাহাড়ের কোল ঘেসে এখন সূর্যাস্ত হবে ওই দূরে দেখো মেঘ দেখা যাচ্ছে মানে সানসেট টাইমেও পাহাড়ের মাঝে মেঘ আটকায় গেছে এই জায়গাটা মনে হয় সানসেট দেখার জন্য খুবই সুন্দর খুবই চমৎকার দৃশ্য তো এই অসাধারণ সুন্দর এই সিনারি দেখতে দেখতে আজকের ব্লগটা আমরা এখানেই শেষ করি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং কেমন লাগলো ভিডিও দেখতে কমেন্টে জানাবেন সবার সাথে দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ